Alléluia. La parole de Dieu, elle est si importante pour nous. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Mais tout ce qui existe a été fait par cette parole. Et elle était la vie, en elle était la lumière des hommes. Elle a dit que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas reconnue. Mais elle est venue, et elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non pas de ceux qui sont nés de la chair ou du sang, ni même de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Cette parole nous est manifestée dans le livre de l'Apocalypse, assis sur un cheval blanc, nous voyons la parole de Dieu arriver et sur un cheval blanc et pur, revêtu de fin lin, un homme qui a un manteau, un vêtement trempé dans le sang, dont il est dit qu'il est la parole de Dieu. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom qui est écrit, que lui seul connaît et que personne ne connaît, et on l'appelle, nous, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné pour nous instruire, pour nous diriger, pour nous corriger, pour nous fortifier. Il y a tout dans la parole. Nous avons tout pleinement dans cette parole qui est Jésus-Christ. Et cette parole vient nous instruire, nous diriger. C'est la colonne de notre vie. C'est le GPS de notre vie. Nous avons besoin de cette parole. Et quand on regarde à Jésus, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression et je crois que c'est une réalité, Jésus n'était pas dans la précipitation. On voit Jésus, on a l'impression qu'il était tout le temps cool, comme s'il était en vacances tout le temps. Il avait l'air dans le repos, dans une tranquillité absolue, dans une paix merveilleuse. Et cette paix, c'est ce qu'il veut nous donner. Dieu veut que nous puissions vivre dans sa paix, que nous puissions vivre en sécurité, sans avoir besoin de se précipiter. On réalise que Jésus n'était pas précipité par un quelconque événement. Il pouvait se passer n'importe quoi autour de lui, la foule et les demandes pouvaient être nombreuses, les circonstances pouvaient se lever contre lui, la tempête pouvait se lever, et on ne voit jamais Jésus se précipiter. Il était tout le, monde, tout le temps cool. Il va à l'autre bord, de l'autre côté de la rive, et là, il trouve ce possédé, il n'est pas affolé, il ne se précipite pas pour chercher rapidement la solution. Il se retrouve devant le tombeau de Lazare, à nouveau, il n'est pas affolé ou précipité, pour trouver quelle est la volonté de Dieu, mais il lève simplement les yeux vers le Père en disant « Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Il parle une simple parole et Lazare, qui était mort depuis 3-4 jours, commence à sortir du tombeau avec toutes ces bandelettes qui étaient sur, sur lui. Jésus est un homme de paix. Dieu est un Dieu de paix. Il veut remplir ton âme d'une paix nouvelle que tu ne connais peut-être pas. Une paix surnaturelle qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'intelligence, qui dépasse les circonstances, qui dépasse ta vie, ce que tu peux voir, ce que tu peux ressentir, la paix de Dieu. Dieu veut remplir son peuple d'une paix surnaturelle. La Bible dit, Jésus l'a dit, je vous donne ma paix, je vous l'offre. Je ne vais pas la reprendre, je ne donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Marchez dans cette paix. Et partout où il allait régulièrement, il pouvait proclamer cette paix par un shalom, par une parole de bénédiction, recevez la paix. Il arrive auprès des disciples, auprès des disciples après la résurrection, les disciples sont affolés, mais il leur dit, restez dans la paix, soyez dans la paix. La paix, c'est un endroit de sécurité qui appartient aux enfants de Dieu. Je suis né et vous êtes né pour vivre dans la paix. Nous avons été sauvés pour être transformés, pour passer d'un royaume des ténèbres ou de confusion, d'affolement, de, de, de précipitation, de haine, de peur, de, de mort, pour nous amener dans un royaume nouveau. Un royaume de paix. 
Et la Bible dit que lorsque nous sommes attaqués par des circonstances difficiles, au contraire, et qu'on pourrait commencer un peu à s'affoler, alors il est important à ce moment-là de venir auprès du Seigneur déposer ce fardeau d'angoisse, ce fardeau de précipitation, ce fardeau de questionnement, ce fardeau de manque de paix, et que si nous le déposons, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui vient dépasser nos circonstances et nos pensées, nous remplira. J'ai rencontré dernièrement une femme qui a perdu deux enfants. Et elle a perdu ses deux enfants qui étaient quand même déjà assez âgés, il y a plusieurs années. Et j'encourageais cette femme alors qu'elle me disait « Mais pourquoi Dieu a permis Mais pourquoi Dieu a permis ?» Je l'encourageais à accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire de marcher dans l'amour et de déposer ce fardeau auprès du Seigneur au lieu d'accuser le Seigneur. Et elle ne voulait pas, et les pasteurs qui l'avaient déjà encouragé maintes et maintes fois lui avaient déjà dit, bien sûr, ce que je venais de lui dire, mais cette femme refusait d'être dirigée par la paix. Elle refusait de choisir, et on comprend que c'est un sujet difficile, une situation difficile et dramatique, qui peut faire beaucoup de mal, bien sûr, mais dans toutes nos situations les pires et les plus dramatiques, Dieu nous demande de déposer notre fardeau pour que nous puissions vivre dans la paix. La paix, c'est vraiment pour nous un héritage. Dieu veut que nous puissions marcher dans la paix, dans notre vie quotidienne. Et dans Proverbe au chapitre 3, et aujourd'hui je vais vous parler de la cruciale nécessité de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. L'importance cruciale, primordiale, de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Dans Proverbe au chapitre 3, au verset 5, Il est écrit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne te prends pas pour un sage. » Dans la version Summer, elle est intéressante, le verset 6. « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le bon chemin. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Il est important de reconnaître Dieu dans les projets importants, mais il est aussi important de reconnaître Dieu dans ce qui est moins important. Il est important de reconnaître Dieu quotidiennement. Il est important de reconnaître Dieu dès le matin au réveil concernant la matinée, le, la pause peut-être du midi, l'après-midi, la soirée, la nuit que nous allons passer parce que nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Si nous reconnaissons Dieu dans nos journées, nous donnons à Dieu la possibilité d'être le maître de cette journée. Mais si nous avançons comme un homme qui ne connaît pas Dieu, en s'imaginant que parce que nous sommes chrétiens, tout ira bien, eh bien nous sommes insensés. Nous ne marchons pas selon l'esprit, mais nous marchons selon la chair. Dieu veut que nous puissions le reconnaître dans toutes nos voies. Il est important chaque matin de pouvoir reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Nous avons des rendez-vous, nous avons des choses à faire, nous avons des obligations, des gens à rencontrer, euh, et il est important de reconnaître Dieu dans toutes ces choses. Même si nous sommes en train de bâtir une maison parce que nous sommes maçons ou constructeurs de maisons, et que nous avons déjà commencé la maison il y a un mois, nous avons besoin de reconnaître Dieu dans la construction de cette maison et l'avancement de cette maison, même si nous avons déjà de nos propres mains réussi et bâti les fondements de cette maison. La maison doit aller jusqu'au bout et tenir ferme. Et si nous marchons selon la chair, on ne va pas reconnaître Dieu dans cette voie parce qu'on a l'habitude de le faire. Parce qu'on a eu l'habitude de marcher. Et ça a fait de nous des gens qui marchons non plus selon l'esprit mais selon la chair, en fait selon notre intellect. Dieu veut que nous puissions le reconnaître dans toutes nos voies, chercher à connaître sa volonté pour tout ce que nous entreprenons et c'est lui qui nous conduira sur le bon chemin. On va voir quelques versets aujourd'hui dans le livre de Proverbes au chapitre 20. Au chapitre 20, on va commencer par le verset 24. Et on va voir ensemble plusieurs choses par rapport à la volonté de Dieu, la direction divine. Et dans le ministère que Dieu m'a confié, un ministère de prophète, Dieu m'a souvent utilisé avec le ministère d'enseignant pour apporter des messages de direction de direction concernant la volonté de Dieu. Et l'un de ces messages, ce message fait partie de ces messages sur la direction de Dieu pour encourager 
le peuple de Dieu à reconnaître Dieu dans toutes leurs voies. Il est écrit au verset 24, bon il y a plusieurs traductions et dans les proverbes ça se voit peut-être plus que dans d'autres livres. Verset 24, c'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix C'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment il peut comprendre son chemin si je reconnais Dieu dans toutes mes voies, je crois que je suis inspiré par Dieu. Si je prie, si je suis dans une réelle intimité avec Dieu, je ne dois pas être affolé. Si je reconnais le Seigneur et que j'ai une vie quotidienne de prière et d'intimité avec lui, où vraiment il est le maître et je le reconnais dans ce que je suis en train de faire, je ne suis pas dans la panique. Et je crois que je suis dirigé, même s'il n'a pas envoyé une parole particulière, ou je n'ai pas vu d'ange, ou quoi que ce soit, mais je crois que ce que je fais, je le fais en étant dirigé par le Saint-Esprit. Je crois que, puisque j'ai déposé au pied du Seigneur toute ma journée qui vient, il va la diriger. Je crois qu'il me dirige et qu'il peut faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et c'est ça l'aventure avec le Seigneur nous sommes dans une aventure où Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Il est comme le vent. Alors, si je reconnais Dieu dans toutes mes voies, je suis tranquille parce que je crois que Dieu dirige mes pas. Et je suis convaincu que puisque je suis en communion avec Dieu, je ne vis pas, je ne demeure pas dans le péché, je ne pratique pas le péché, j'aime le Seigneur et je le reconnais dans toutes mes voies. Alors, ce que je vais entreprendre va être dirigé par Dieu. On voit l'histoire un peu de Jacob. On sait que Jacob, son frère, va vouloir le tuer et ses parents vont lui dire d'aller dans un autre endroit trouver une femme. Et il va se retrouver dans un endroit, il va prendre une pierre et il va commencer à s'allonger dessus, donc à, sur, à mettre sa, cette pierre sous sa tête pour dormir. Et pendant la nuit, il va avoir un songe et il va avoir une échelle qui vient du ciel jusque sur la terre donc une longue échelle, et des anges descendre et monter de cette échelle. Et il va se réveiller et il va dire une parole qui est un peu drôle. Il va dire, mais certainement Dieu est dans ce lieu et je ne le savais pas. Et la Bible dit qu'il va commencer à avoir peur à cause de la présence de Dieu. Quelqu'un qui reconnaît Dieu dans toutes ses voies, il n'est pas surpris de retrouver Dieu au supermarché, au travail, au métro, à l'endroit parce qu'en fait, il sait que Dieu l'a précédé dans tous les endroits où il va parce qu'il est en train de suivre la nuée. Il est en train de suivre la volonté de Dieu. Il est en train de suivre le Seigneur. Il n'est plus maître de sa propre vie, mais conscient de la présence de Dieu, soumis à la volonté de Dieu, il se laisse porter et diriger par la nuée, par le Saint-Esprit. Alors il n'est pas surpris comme Jacob de dire « mais, Certainement Dieu est dans ce lieu et je ne le savais pas. Alors il y avait une échelle et sur cette échelle des anges qui montaient et qui descendaient. Quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, cette échelle te poursuit. Quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, les anges sont autour de toi, autour de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu reconnaissent Dieu dans toutes leurs voies. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, il n'est pas étonnant et surprenant de faire des songes d'avoir des révélations et d'être entouré de ces anges, de la présence de Dieu qui descend et qui monte. Proverbe chapitre 20, verset 24, on a lu, c'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix Nous avons besoin d'être dirigés par Dieu parce que l'être humain psychique, intellectuel, ne peut pas comprendre à travers les circonstances qu'il passe par lesquels il passe, quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, le verset 25 nous dit, c'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. C'est un piège pour l'homme de dire c'est sacré, ça c'est la volonté de Dieu, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Ça nous est déjà tous arrivé. Jésus parlera de cet homme qui construit une tour. Il veut construire une tour, mais il doit d'abord s'asseoir pour réfléchir. S'il se met précipitamment à vouloir construire la tour, eh bien il n'aura pas tous les outils nécessaires. 
Ça, ça m'arrive souvent le dimanche matin pour m'habiller. Je commence à vouloir construire ma tour et je n'ai pas préparé mes habits et c'est compliqué, comme ce matin. J'ai l'impression d'être tout à coup comme une femme. Ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas dire le contraire, vous passez trois fois plus de temps que nous dans la salle de bain. La précipitation nous empêche de vivre dans la paix, nous empêche de marcher dans la paix. Et si nous voulons construire une tour, il est important de s'asseoir et de savoir quels sont les outils dont nous aurons besoin pour construire cette tour. Afin que, ayant commencé à construire la tour, on ne se moque pas de nous parce qu'on n'avait pas de quoi en fait la terminer. Alors, cette histoire de dire que quelque chose est sacré, mais de revenir sur ce qu'on avait dit, c'est souvent le cas de personnes qui manquent de stabilité. Des gens qui constamment reçoivent apparemment des directions de Dieu, mais qui changent constamment d'avis. On peut se tromper, et la Bible dit que de toute façon, on branche tous d'une manière ou d'une autre. Alors si on peut se tromper avec nos paroles, on peut se tromper bien sûr dans la direction de nos vies. Reconnaître Dieu dans nos vies, dans notre quotidien, va nous empêcher de se tromper. Va en tout cas empêcher beaucoup d'erreurs. Et va nous empêcher de perdre beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup de gens, et surtout c'est les nouveaux convertis au début, puisqu'ils entrent dans un royaume nouveau, ils viennent accepter le Seigneur, et ils commencent à apprendre, à reconnaître un peu comment Dieu dirige. Alors, ils entendent tout à coup quelque chose, ou ils ont une émotion qui les traverse, ils entendent le pasteur dire quelque chose, ou alors il y a quelqu'un qui vient témoigner qu'il a un magnifique orphelinat de 500 personnes. Ils pensent que c'est Dieu qui l'appelle. Je me souviens, lorsque je suis revenu au Seigneur à l'âge de 19 ans, je pensais que Dieu m'appelait en Chine. Alors en fait, il a, il a amené la Chine vers moi. Mais bon. il y avait, je percevais quelque chose. Bon, en fait, elle était déjà avec moi, donc bon, ça ne marche pas vraiment. J'avais même écrit sur mon livre où j'écrivais un peu tous les cours de mes journées, un journal intime spirituel, « Mourrais-je en Chine ?» Après, j'ai eu accord de faire un institut public. Et, puisque je me suis dit je vais servir Dieu et je me souviens que d'ailleurs on était allé avec Michael dans cet institut public pour trois jours et sur la route on était dans ma 205 avec des sièges rouges et je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment je me suis trompé j'ai dû faire demi-tour et mes deux pneus se sont retrouvés dans le fossé et on s'est trouvé à, à pousser la voiture c'était compliqué mais on a réussi parce que Michael est musclé Des fois, il y a des... Dieu ne nous parle pas dans... par les circonstances. Mais Dieu nous parle par sa parole au milieu parfois des circonstances. C'est nous qui parfois produisons les circonstances. Parce qu'on est en train de suivre un mauvais chemin. Et alors forcément sur le chemin mauvais, il y a des galères. Ce n'est pas Dieu qui en est le maître. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'à travers toutes les circonstances, il est tellement le maître de toutes ces choses-là qu'au milieu de ces choses, il n'a pas besoin de se frayer un chemin. Il nous parle quand il veut au milieu de ces circonstances. On est allé dans cet institut public et là Dieu m'a clairement montré que ce n'était pas sa volonté pour moi de faire cet institut public. Des fois on prend une route et ce n'est pas la bonne. Annabelle me racontait ce matin qu'une personne devait l'accompagner. Dimanche dernier, cette personne savait, je ne dirai pas qui tu es, t'inquiète pas, cette personne savait devoir l'accompagner. Et Annabelle est allée à Sherbrooke, mais cette personne allait à Montréal, vous savez comme Jonas et alors sur la route, bon, il y avait, je sais pas, la tempête ou quoi, elle a perdu ses, ses essuie-glaces. C'était compliqué. Des fois, quand on suit la mauvaise route, il arrive des choses compliquées, qui n'auraient pas dû arriver. Jonas s'est retrouvé au fond de, de, du ventre du gros poisson. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. C'était une situation compliquée. Pourquoi Parce qu'il était à l'opposé de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui crient, mais Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi Mais c'est parce qu'ils sont dans ces choses compliquées, parce qu'en fait, ils n'ont pas suivi leur témoignage intérieur. Alors Dieu dirige nos pas, c'est vrai. Maintenant, ce manque de stabilité, ça exprime, ou peut-être c'est le fait de revenir en arrière, exprime souvent ce, un manque de stabilité. Un manque de reconnaître Dieu dans nos voies. Un manque de prière. 
On fonce, on fonce, on fonce, parce qu'on veut aller quelque part. Mais en réalité, Dieu nous dit, arrête et reconnais, sache que je suis Dieu. Et il est important de pouvoir s'arrêter. Dieu, Jésus-Christ était tellement tranquille. Il était peut-être et certainement le plus occupé de nous, puisqu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui voulaient des rendez-vous. Constamment, il était pris, les gens se poussaient pour le toucher, pour lui parler. Tout le monde voulait qu'il prie pour lui, bien sûr, pour eux. Il était occupé, mais pourtant il trouvait le temps d'être tranquille. Ce qui fait qu'il arrivait dans la journée, à travers différentes circonstances, et des trucs vraiment bizarres, et les preux qui venaient, des, des, des aveugles qui, qui, qui lui couraient après sans trop voir, en criant, euh, il est dans la maison, quelqu'un descend avec un, un lit dans la maison, il n'est pas paniqué. Pourquoi Parce qu'il a préparé sa journée. Parce qu'il a reconnu Dieu. Parce qu'il a passé un temps avec le Seigneur dans sa présence. Verset 26. « Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. » Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. Alors, le roi sage qui disperse les méchants, ça nous parle des mauvaises circonstances, des choses en fait qui, qui nous entourent, qui ne sont pas forcément des hommes, mais ça peut être des opportunités, ça peut être des propositions. Et dans tout ce qui nous entoure, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit qu'un roi sage, et Dieu nous a établi comme des rois sur la terre, un roi sage, il disperse les méchants. Ça veut dire qu'il ne se permet pas de garder les méchants auprès de lui dans sa vie, et je vous encourage dans vos relations à faire la même chose, mais il va disperser les méchants, et il est parlé, c'est un peu, un peu particulier, il fait passer sur eux la roue. En fait, ce mot ici, c'est le même terme qui a été utilisé pour vanner, vous savez, le blé, etc. Faire la différence entre le blé et ce qui n'était pas bon, euh, faire la, la séparation comme les boucs avec les brebis. En fait, il fait la séparation, il disperse les méchants, ce qui est méchant dans sa vie, ce qui est mauvais, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'apôtre Jean nous dit, nous dit bien aimé, ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les circonstances qui viennent de Dieu, mais éprouvez les circonstances pour savoir si Dieu est peut-être, entre guillemets, derrière ou s'il vous veut dans cette circonstance, ou s'il veut que cette circonstance puisse avoir un effet ou une influence dans votre vie. Il faut savoir éprouver les circonstances. Il faut savoir éprouver les propositions. Il faut savoir éprouver les choses qu'on peut nous conseiller, nous proposer. Et nous ne pourrons pas les éprouver sans passer du temps avec le Seigneur, sans formuler ces choses avec notre bouche, sans en parler à Dieu. Annabelle me rappelait cette semaine que le fait de parler parfois des choses, eh bien, en, en en parlant simplement, tout à coup, même nous, ça nous, ça nous fait comprendre, ça nous éclaire. Le voile disparaît juste le fait d'en parler. C'est pourquoi il est important, Marie, de pouvoir parler à vos épouses. Dieu nous a donné une bouche pour pouvoir parler. On doit éprouver les esprits. L'apôtre, euh, pardon, pas l'apôtre, la, la, la Bible déclare dans les psaumes, David dit « La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie, toutes ses affirmations sont dignes de confiance, aux gens sans détour, elle donne la sagesse. » La loi de Dieu, elle est parfaite. Cette parole, est, elle, est, elle est parfaite. Elle est immuable, elle, est, elle ne change pas, elle peut nous diriger, nous, nous pouvons avoir confiance dans cette parole. Beaucoup de gens cherchent la volonté de Dieu, mais... C'est bizarre, mais ils ne méditent pas la parole. Ou alors ils lisent 3-4 minutes et ils s'imaginent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne parle pas. Mais il faut puiser dans cette parole. Il faut scruter cette parole. Combien de, de centaines de fois il m'est arrivé de rechercher une pensée et de commencer simplement à, à, à feuilleter la parole, à chercher dans la parole la volonté de Dieu et de tomber sur un passage qui me parle Dieu aurait pu utiliser peut-être 50 versets différents, à 50 endroits différents, mais à un moment je tombe sur l'un d'entre eux et là je suis éclairé. Et parce que j'ai prié, parce que je suis dans la présence de Dieu, je crois que je suis inspiré. Il faut scruter dans cette parole. Il y a des richesses, les richesses insondables de la parole de Dieu. On n'aura jamais fini de sonder dans la parole. On n'aura jamais fini de, 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 de creuser dans les profondeurs de la parole de Dieu. On n'aura jamais terminé d'aller dans les profondeurs de cette parole parce que cette parole c'est Christ. On n'aura jamais sur la terre fini de creuser dans cette parole. Il faut creuser dans la parole de Dieu. 
Il faut chercher la parole de Dieu. Il faut avoir soif pour lire la parole de Dieu. Il faut avoir soif de lire la Bible. Je vous ai déjà raconté quand j'étais un jeune homme et je lisais cette parole tous les soirs dans mon lit. Elle était là et c'est ce qui m'a rendu stable parce que tous les soirs, je lisais la Bible. À 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, je lisais la Bible. Ça m'a stabilisé. Ça m'a donné une stabilité, non seulement l'éducation que j'ai reçue avec des parents qui étaient stables, mais également, au-delà de ce naturel, dans le spirituel, une stabilité. Jour après jour. Je ne suis pas quelqu'un qui lit pendant des heures la parole de Dieu. Certains le font. Ils lisent pendant des heures la parole de Dieu, mais je la lis tous les jours. Stable. Dieu nous appelle à être stable. Si nous lisons la parole de Dieu et si nous la méditons, ça ne veut pas dire, voilà, et les gens, ils se donnent, je vais, je vais lire aujourd'hui pendant une heure, l'important, on le sait, ce n'est pas dans la quantité, c'est dans la, la qualité. La qualité, ça veut dire, il faut méditer jusqu'à trouver la pensée de Dieu. Il faut peut-être, on est dirigé, on est en train de lire, et on arrive sur un passage et on ressent que, ah, c'est, je sens que Dieu veut me dire quelque chose. Normalement, je suis tombé sur un verset, quand j'ai lu ce verset, je sentais qu'il y avait quelque chose dans le verset. Je ne savais pas quoi. C'est quelques jours après, parce que j'avais marqué cette page, que ça m'est revenu, et en fait, c'était une prophétie sur quelque chose qui allait arriver quelques jours plus tard. Et à ce moment-là, j'étais déjà prêt. Je n'avais plus besoin de demander à Dieu, parce qu'il m'avait déjà donné sa parole. Si nous passons du temps dans sa parole, nous serons éclairés. Nous serons dans la paix. Et Dieu nous appelle à vivre dans cette paix. « La sagesse crie dans les rues, « Venez manger de mon pain » et boire du vin que j'ai mélangé. » Il y a beaucoup de gens qui sont mélangés. Jacques, il dit que l'homme mélangé, il peut percevoir des choses de l'Esprit de Dieu. Il est comme, vous savez, ces vagues, etc., qui vont et qui viennent, ou une bouteille quand j'étais à la mer. Il est mélangé. La sagesse et l'appel et la pâte, en fait, les insensés, par ce qu'ils aiment, un vin mélangé. « Venez boire mon vin qui est mélangé. » Ils aiment ça, parce que c'est leur nature. Alors la sagesse les appelle comme ça, mais une fois qu'elle les appelle, elle leur dit « Abandonnez la naïveté et vous vivrez, avancez sur la voie de l'intelligence. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. » Beaucoup de gens sont naïfs. On a tous été naïfs un jour quelque part. Parce qu'on ne connaît, partout, on ne connaît pas tout. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des gens naïfs. Dieu veut qu'on soit des gens intelligents. Il y a un homme un jour, Sergius Paulus, un gouverneur, c'est pas dans Astérix, hein, c'est dans la Bible. Et la Bible dit que c'est un homme intelligent. Et c'est bizarre parce que c'est un homme intelligent, et la Bible le dit, c'est pas pour rien. Mais il était entouré d'un homme qui s'appelait Bar Jésus. C'était un faux prophète. Ah, il y avait Jésus dans son nom, mais c'était un faux prophète. C'était un prophète. Oui, oui, c'est vrai, c'était un vrai prophète. Bah, c'était un prophète, mais c'était un faux prophète. Il y avait Jésus dans son nom, mais c'était pas le vrai Jésus. Et cet homme qui était intelligent pourtant, il n'a pas su reconnaître que cet homme était faux. C'est pourquoi la Bible dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta sagesse. » Même si on a beaucoup lu, même si on a beaucoup de stabilité, on a encore besoin de lui pour aujourd'hui. Nul n'est maître de son lendemain, il est le maître des temps, des circonstances, il est le maître de notre vie. C'est pourquoi on a besoin de lui pour le premier kilomètre, pour le deuxième kilomètre, pour le troisième kilomètre, pour le millième kilomètre, on a toujours besoin de lui. Et nous devons continuer de développer, d'accepter cette dépendance de Dieu pour parvenir à une soumission totale à la volonté de Dieu, afin de ne plus être paniqué, affolé, précipité. La précipitation, c'est une chose qui est mauvaise et qui va engendrer toutes sortes de, justement, de, de décisions où nous allons dire « c'est sacré » et après on va revenir en, en arrière. Et il dit « non, non, avancez sur la voie de l'intelligence ». Proverbe encore, quel livre merveilleux. J'ai encouragé dernièrement un, un, un frère qui me posait des questions sur la volonté de Dieu. Je lui ai dit, tu vas pendant plusieurs jours lire un chapitre des proverbes, par exemple pendant euh, X jours, et tu vas lire le chapitre, mais après tu vas méditer, tu vas passer du temps. Et tu vas commencer à prier sur ces choses. Et tu vas commencer à prendre chaque verset des proverbes et à trouver une image dans ta vie qui concerne ce verset. Nous pouvons prendre un verset dans la parole de Dieu. Le témoin, le, au, au hasard, hein, le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute pourra toujours parler. Tu t'appliques ce verset, tu l'appliques à ta vie. Et là, tu commences à demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça Et le Seigneur va vous éclairer. Alors, je l'ai encouragé, les proverbes sont pleins de richesses. 
plein d'intelligence. C'est extraordinaire, c'est la parole de Dieu. Et les proverbes disent dans, au chapitre 22, au verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. » L'homme prudent voit le mal et il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Si on n'a pas reconnu Dieu dans nos voies, si on n'a pas médité la parole de Dieu et acquis une certaine connaissance de Dieu et des fonctionnements de Dieu, alors on manque d'expérience et on va avancer un peu comme euh, la, la brebis qui va à l'abattoir, un peu comme un fou qui ne sait où il va, comme un aveugle qui ne réussit donc pas à voir et, et c'est difficile. On peut être dans un, un, un temps de, de nuit, où on est là dans la nuit, tout est, tout est nuit autour de nous, et tout à coup on voit une petite maison éclairée, il y a la lumière qui sort de cette maison. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la lumière qui sort de cette maison et qu'on est dans la nuit qu'on doit entrer dans cette maison. Parce qu'il y a peut-être le loup qui viendra te manger dans cette maison. Ce n'est pas parce que tu vois une maison en pain d'épices que cette maison en pain d'épices abrite quelqu'un qui est gentil. Le pain d'épices c'est peut-être quelque chose qui est là pour t'attirer et pour te faire du mal. Il ne faut pas être attiré par la belle maison, ou même par la belle personne, ou par une circonstance qui a l'air belle, ou une proposition qu'on te fait qui a l'air bonne, ou quelque chose qu'on te propose et qui est exactement ce que tu as demandé au Seigneur. Non Parce qu'au jour du malheur, tu ne sauras pas sur quoi t'appuyer, parce que tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, mais tu t'es appuyé sur une circonstance. Et là, tu seras dans la confusion. Ce sera difficile, compliqué. Les méchantes circonstances. Il y a Joseph. Joseph, on sait que bon, il va avoir ses songes qui vont euh, fâcher ses frères, euh, qui vont interroger son père. Et le, son père va demander à Joseph d'aller voir ses frères. Il va voir ses frères et se retrouve sur ce chemin. Et les chemins dans la Bible, les routes dans la Bible, c'est souvent bien sûr une image par rapport à, à notre route, à notre vie. Il se retrouve sur un chemin et en fait... Il, il ne sait pas où se trouvent ses, ses frères. Et il est écrit, au verset 15, « Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme le questionna en disant, « Que cherches-tu » Des fois, on rencontre des gens sur notre route qui ne sont pas des personnes qu'on aurait dû rencontrer. On est un peu dans la confusion, on est un peu perdu. Et on rencontre cet homme, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. En fait, il est dans la campagne, mais je crois qu'il est en train d'errer lui aussi. Il est dans la campagne, il est en train d'errer. La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Quand tu marches dans l'inconnu, que tu es en train de rechercher la volonté de Dieu, que tu es dans la confusion, le trouble, tu risques de rencontrer ce genre de personne. Il était là et c'est vrai, il a indiqué le chemin à suivre, mais ce n'était pas le chemin que Dieu voulait. Dieu aurait voulu le protéger, Dieu aurait voulu le diriger. Mais il a rencontré sur son chemin, pendant qu'il était, entre guillemets, en train de rechercher, on, on, on image la volonté de Dieu, il rencontre un homme par hasard qui l'amène vers ses frères. Et là, pour lui, c'est le début de grandes catastrophes. Il y a ces gens qu'on rencontre parfois et qui nous détournent de la volonté de Dieu. Et nous devons être vigilants. Jésus nous en a parlé, il nous en a mis en garde. Il nous a mis en garde de ces choses en disant qu'il faut être prudent comme des serpents. Mais il faut être doux de cœur, humble de cœur, comme des colombes. Les méchantes circonstances. Il y a des circonstances qui sont méchantes. Elles ne sont pas gentilles. Elles sont méchantes avec vous. Elles vous veulent du mal. Ce sont des circonstances qui sont méchantes. C'est leur nature. Elles sont là dans votre vie pour vous faire du mal. Elles paraissent peut-être être bien. Oh, une bonne circonstance qui se lève. Peut-être le soleil se lève. Et tu commences à sortir. Et tout à coup, le soleil cachait quelque chose, une autre face, le tonnerre et l'orage. Et tu te retrouves noyé. Il y a parfois des mauvaises, des méchantes circonstances qui se lèvent contre nous et qui peuvent paraître belles, mais qui ne le sont pas. Et il faut faire attention. La Bible dit que cette onction que nous avons reçue, elle demeure en nous et on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'a pas besoin d'enseignement, mais même quand quelqu'un vient nous enseigner, c'est cette onction qui demeure en nous, qui va nous dire si ce qu'on entend est de Dieu ou pas. Et la Bible dit qu'elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui, c'est ce que dit l'apôtre Jean, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Elle est véritable. 
elle n'est pas un mensonge et on doit demeurer en lui. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Il y a beaucoup de séductions. Les hommes sont rusés, comme le diable, pour parvenir à ses fins. Et si nous sommes des gens dirigés par les circonstances ou par les paroles des hommes, ce sera pour nous tellement difficile de marcher dans une stabilité. On doit devenir stable à tout point. Alors, dans Proverbe chapitre 20, verset 27, on continue notre lecture. « Le souffle ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel, elle explore jusque tout au fond des entrailles. » En fait, ce que je suis en train de faire avec ces quelques versets des Proverbes, c'est ce que j'ai encouragé à faire, ce frère, à passer du temps à méditer les Proverbes. Et ici, cette partie-là, particulièrement des Proverbes, nous parle de direction divine. « L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. » Elle explore tout jusqu'au fond des entrailles. Ici, ça nous parle du témoignage intérieur. L'apôtre Paul dit « Je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Si on marche dans la justice, qu'on n'est pas un menteur, etc., oui, on peut écouter notre conscience. Et notre conscience nous rend témoignage par le Saint-Esprit. On l'a déjà dit, mais il est important et utile de le répéter parce que parfois on l'oublie. Nous avons dans notre nature spirituelle, notre esprit, des fonctions, tout comme dans notre âme, qui comporte aussi plusieurs fonctions, qu'on connaît plus, davantage. Mais Dieu a attaché à notre esprit des fonctions, l'intuition, la conscience, le témoignage intérieur. Dieu ne nous a, nous a pas fait naître de nouveau pour qu'on soit dans la confusion. Non seulement il nous a donné le Saint-Esprit, bien sûr, qui est là pour nous diriger. Il, dit, il vous dirigera dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le, le ministère du Saint-Esprit, il faut l'accueillir dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette prière, mais de dire au Saint-Esprit, ou cette, c'est cette demande, « Saint-Esprit, je veux vraiment accueillir ton ministère dans ma vie. » Un jour, j'ai fait ça il y a plusieurs années. J'ai, j'ai réalisé que le Saint-Esprit était donné pour, pour notre vie, bien sûr, mais je lui ai dit, « Mais Saint-Esprit, je veux vraiment accueillir ton ministère dans ma vie. Je veux que tu sois le bienvenu dans ma vie. Je veux vraiment que tu puisses me parler, que tu puisses me donner ta parole, que tu puisses à tout moment me donner des paroles inspirées. J'accueille ton ministère Saint-Esprit. Il, il doit se sentir accueilli. Donc, il nous donne le Saint-Esprit qui fait toutes les choses de, qu'on vient de, d'énumérer, mais aussi il a recréé notre esprit. Il l'a rendu comme la conscience d'un petit enfant qui n'a jamais péché. Et notre conscience, si nous marchons avec Dieu dans une intimité, en le reconnaissant dans nos voix, en méditant sa parole, nous pouvons faire confiance à ce qui vient de notre cœur, de notre témoignage intérieur. Ça ne fait pas de, 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 de grandes étincelles, mais c'est puissant. Ce témoignage intérieur, cette paix. Je fonctionne beaucoup comme ça, par la paix que Dieu me donne. Ah, enseignez-moi, lorsque ce, euh, cette année de 2002... J'ai rencontré Michael et qu'après, plus tard, il a reçu la vision d'enseignement. Dieu ne m'a jamais parlé par une parole audible ou par des mots, me disant, quand Michael est venu le premier jour, m'en parler, « Vas-y, travaille avec lui. » Mais par mon témoignage intérieur, j'étais convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai adopté cette vision comme si c'était la mienne. Elle est devenue partie intégrante de ma vie et à travers toutes ces années. Et on a créé l'association Enseigne-moi en juillet 2004. En 14 ans, malgré les temps, les circonstances, le nombre de déménagements qu'on a fait, je n'ai pas vacillé. Et pourtant, je n'avais pas de parole avec des mots. Et on a dit qu'il fallait une parole pour, dans les temps de confusion, mais j'avais un témoignage intérieur. Et ce témoignage intérieur, il vient de Dieu. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il faut apprendre à, 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 à faire confiance à ce témoignage intérieur, à écouter en fait ce témoignage intérieur, ce feu vert. On sent une paix quand Dieu est là. Et on sent un trouble quand on est en train d'avancer comme Jonas dans un endroit où on ne devrait pas aller. On peut essayer de faire fuir le trouble, de faire fuir les pensées, de faire fuir la parole ou de, de, de faire taire le Saint-Esprit, mais on sait quelque part que la décision qu'on est en train de prendre n'est pas celle de Dieu. On peut forcer la volonté de Dieu. On peut forcer les choses et continuer et commencer à marcher dans le sable et à s'enfoncer. On peut essayer de marcher dans le sable mouvant dans lequel on est en train d'aller. Mais nous savons quand même, quelque part, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, 
que Dieu n'est pas dans le coup. Et si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères, si nous sommes prêts à perdre quelque chose, alors on va gagner. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que c'est un roi qui avait payé un autre roi 100 talents d'or ou d'argent pour être aidé parce que des gens venaient en guerre contre lui. Et alors il n'avait pas assez de soldats dans son armée et il a payé un, un roi 100 talents d'or, une grande somme d'argent pour que les gens puissent venir l'aider. Mais un prophète l'a rencontré et lui a dit « Non, non, ne fais pas ça, ne demande pas de l'aide à ces étrangers parce que c'est Dieu lui-même » qui combattra pour toi. Et il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces 100 talents d'or je, je les ai perdus. Il dit, mais Dieu peut te donner bien plus que cela. Des fois, on a commencé, et c'est pour quelqu'un, à avancer sur une, roi, sur une voie, à dépenser de l'argent, à prendre, à faire des projets, des objectifs par rapport à ce qu'on avait dans notre pensée, pas dans notre esprit, dans notre pensée. Et on a dépensé de l'argent. Peut-être quelqu'un a, a, a pris la décision, il a déjà... Euh, signé le, le, le bail comme quoi c'était terminé et il a signé un nouveau bail une nouvelle location de maison ou un achat d'une maison et là il se dit mais mince et tu peux revenir en arrière si tu es dans une mauvaise voie je connais un homme comme ça qui signait un bail pour louer quelque chose mais il savait dans son cœur que ce n'était pas la bonne chose à faire si tu es au moment de signer de prendre cette décision et que même tu as avancé que tu as dépensé de l'argent n'aie pas peur de revenir en arrière dans et au cœur de la volonté de Dieu, parce que Dieu peut te donner bien plus que ce que tu as perdu. Dieu peut te donner bien, bien plus. Il ne faut pas avoir peur de perdre avec Dieu, parce que le suivre, c'est gagner déjà. Quand tu n'es pas en train de le suivre, tu n'es pas le plus que vainqueur. Tu seras le plus que perdant. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il est écrit ici dans ce verset. L'Esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Ça veut dire que mon esprit, quand je marche avec Dieu, c'est une lampe de Dieu. Ma nature spirituelle, mon témoignage intérieur, mon intuition, ma conscience, c'est une lampe qui vient de Dieu. Quand je suis né de nouveau, c'est une lampe que le Seigneur m'a donnée. Elle me dirige. Je crois que, que Dieu est dans mon esprit. D'ailleurs, je suis le temple du Saint-Esprit. Et parce que Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi, je crois que je suis inspiré par le Seigneur dans ce que je fais. Et je crois et je suis convaincu que si je commençais à me tromper parce que j'ai un bon cœur, parce que je veux marcher en toute humilité dans le Seigneur et lui obéir, je crois que si je commence à avancer dans un endroit qui devient dangereux, il me dira, Jérémy, attention, il me parlera, il me dirigera, il saura me retenir, il saura me retenir au moment où j'allais m'écraser, au moment où j'allais m'écrouler. Pourquoi Parce que je le reconnais dans toutes mes voies. Verset 28, la bienveillance, donc Proverbe 20, 28, et la vérité protège le roi, il soutient son trône par la bienveillance. La bienveillance et la vérité protègent le roi, il soutient son trône par la bienveillance. Alors, Ici, il nous est parlé de ces personnes qui, au contraire de ce roi, ont des mauvais motifs. Quand tu ne marches pas dans la vérité, quand tu as des mauvais motifs, tu n'es pas bienveillant, alors tu vas être dirigé dans des mauvaises voies. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, je vais le lire pour vous, au verset 15, il est parlé d'un homme qui s'appelle Balaam. « Après avoir quitté le droit chemin », ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste. Ce n'est pas que son salaire était mauvais, mais c'est que celui-ci était injuste, donc il était mauvais. Mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Et cette histoire se trouve dans le livre de Nombre où on retrouve ce prophète qui s'appelait Balaam. Et on connaît un peu l'histoire, il y a un roi, Balak, qui va appeler ce prophète pour qu'il puisse aller maudire le peuple de Dieu. Il va venir une fois, il va venir une deuxième fois, le prophète va lui dire « Non, non, je ne dirai que ce que Dieu dit, et si Dieu ne maudit pas, je ne pourrai pas maudire. » Mais 
finalement, et c'est le Nouveau Testament qui nous révèle vraiment ces choses-là, il voulait l'argent. Il voulait de l'argent, il voulait ce salaire injuste. Et parce qu'il voulait ce salaire injuste, il va vouloir dans son cœur aller avec eux, et en fait ce roi avait amené des gens avec de l'or, de l'argent, etc., des biens, pour la pâter et pour le payer en fait. Il pensait comme cet homme qui a pensé acquérir le don de Dieu avec de l'argent dans les actes des apôtres. Et il a pensé, ces gens ont pensé également qu'ils pouvaient l'acheter. Finalement, au verset 19, il est écrit « Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Et pour encore une nouvelle fois, alors que Dieu lui avait déjà parlé, et Dieu avait dit en fait à ce prophète, à qui donc on était en train de, de, de proposer d'aller maudire le peuple de Dieu, Dieu avait dit « Non, tu n'y vas pas. » Dieu avait redit « Non, tu n'y vas pas. » Mais encore une fois, il est tenté. Tenté, et chacun est tenté par ses propres convoitises. Il est tenté, et il dit encore « Ok, je vais demander encore au Seigneur. » Cette nuit-là, Dieu lui dit « Vas-y. » Et il va commencer à aller. Balaam se leva de matin, c'est là son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. Bon, on sait ce qui va se passer, il va être sur son ânesse, dans un endroit un peu escarpé, et l'ânesse va essayer de le retenir, une fois, deux fois, il va frapper son ânesse. Et Dieu va ouvrir la bouche de l'ânesse pour lui parler. Il était prophète, il était censé reconnaître la voix de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous prend un exemple à travers un prophète, parce que justement, le prophète, normalement, est éclairé, il voit les choses. Mais ce prophète-là n'a pas été éclairé. Pourquoi C'est parce que dans son cœur, il y avait un mauvais motif. Il y avait quelque chose qui troublait sa vue. Il y a des gens qui sont troublés concernant la volonté de Dieu dans leur vie parce qu'il y a des mauvais motifs qui sont en eux et qui les empêchent de bien voir. En fait, il attendait, ce prophète-là, une confirmation de ce qu'il savait pourtant être mal. Et il a forcé la volonté de Dieu en recherchant des signes prophétiques. Combien d'hommes et de femmes dans l'Église savent que la voie qu'ils sont, qu sont en train d'emprunter, ils peuvent essayer de se convaincre que c'est vrai, mais dans leur cœur, ils savent que ce n'est pas bon, mais ils veulent forcer les choses. Et quand quelqu'un commence à entrer dans ce lieu dangereux, où on essaie de forcer la parole de Dieu, de forcer la volonté de Dieu, c'est là que naissent les fausses prophéties. Les fausses prophéties commencent à être données, les fausses paroles de tel frère qui t'appelle pour te dire qu'il a rêvé de toi, etc. C'est là parce qu'il y a en toi un mauvais motif. Souvent parce que tu es dans un endroit où tu es fatigué, tu es oppressé, tu en as marre et tu veux aller quelque part d'autre. Ça m'est déjà arrivé. Tu es fatigué, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a cette chose en toi, alors que tu sais que tu dois rester, tu veux aller. Et à ce moment-là, c'est là que naissent les mauvaises et les fausses prophéties, les fausses visions que toi-même tu peux recevoir. Parce qu'il y a quelque chose en toi, tu es en train d'essayer de forcer la volonté de Dieu. Il a pris son ânesse vers le chemin, mais il était dirigé par un mauvais motif. Et combien de gens disent, mais j'avais reçu des confirmations pourtant. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui troublait ta vue. Peut-être que ta vue est troublée en ce moment, concernant la volonté de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui noircit, qui aveugle ton visage, qui aveugle ta compréhension de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Proverbe au chapitre 20, verset 29, et j'ai bientôt terminé. Comme Jésus l'a dit, je reviens bientôt. Proverbe 20, 29. La force et la parure des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Ici, on peut aussi prendre de ce verset dans le contexte de la volonté de Dieu, pour en ressortir une pensée. La force est la parure des jeunes gens, mais les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Ce qui caractérise les jeunes, c'est qu'ils sont pleins de force. En même temps, ils sont pleins de force, mais ils sont pleins d'instabilité. Ils courent partout. 
comme ces nouveaux convertis, qui courent partout. Ils courent partout ici et là. Alors c'est vrai, ils ont plein de force, et c'est une bonne chose, mais ils sont instables. Alors que les vieillards, ils peuvent rester sur leur trône, sur leur fauteuil, sans avoir à bouger, et ils disent simplement une parole. Pourquoi Parce qu'ils ont les cheveux blancs de la sagesse. Ils n'ont pas besoin de se précipiter, de s'affoler, ils restent tranquilles. Comme Jésus devant le tombeau de Lazare, tranquille. Ils disent une simple parole. Pourquoi Parce qu'ils ont acquis l'expérience, ils ont acquis la sagesse, ils ont acquis l'intelligence. Au verset 30, « Les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal. » De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Bon, ce verset est peut-être un peu compliqué à comprendre. Il y a une autre traduction qui dit « Les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. » Les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on s'est blessé, ça a fait ensuite une plaie. Ce, cette plaie est en fait comme un mémorial. On se souvient qu'on n'aurait pas dû faire ça, mais qu'on l'a fait. Et il y a ce mémorial, ce signe, comme moi par exemple j'ai une cicatrice ici, on m'a fait une douzaine de points de suture. C'est un mémorial qui me rappelle que ce jour-là je n'aurais pas dû aller avec ses voisins, avec leurs gros couteaux qu'ils avaient pris à leur père qui était militaire. Je n'aurais pas dû aller, je me souviens. Il y a des choses qu'on a vécues, des, des difficultés, des, des, des choses un peu, un peu compliquées qu'on a vécu et qui sont pour nous comme un mémorial. Alors, c'est l'apprentissage par les erreurs. Et dans la direction divine, il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs qu'on a fait autrefois. Il dit de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. On se souvient des coups. On se souvient de ce qu'on a reçu, des choses compliquées qu'on a vécues quand on n'a pas reconnu Dieu dans nos voies parce qu'on n'a pas médité la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui et demain, il ne faut plus faire les mêmes erreurs. On ne fera plus les mêmes erreurs. Verset 1 du chapitre 21. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ça, nous sommes le roi, rappelez-vous. Parce que nous sommes rois et il est le roi des rois. Nous croyons qu'il incline notre cœur, parce qu'on le reconnaît quotidiennement, dans sa volonté. Il est en train d'incliner notre cœur, dans ce qu'il sait être sa volonté. Alors il y a une prière que j'ai commencé à faire il y a des années, qui nous vient d'un passage dans Philippiens chapitre 2, verset 13. « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » J'ai commencé à prier, « Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. » Et quand il peut y avoir des moments de confusion ou d'incompréhension, de questionnement, où je me pose une question, peut-être par rapport à une proposition qu'on me fait, ou, ou j'ai envie de faire quelque chose, ou je ressens que j'ai besoin de faire quelque chose, je dis « Seigneur, je t'en prie, mets en moi le vouloir et le faire. » Et si je suis donné en, en train de donner une clé à quelqu'un, « Mets en moi le vouloir et le faire. » Et que tout ce qui n'est pas de toi, je, je n'ai plus aucune envie, mais que ce qui reste, ce soit toi, ce soit ta volonté. « Mets en moi, Seigneur, le vouloir. » Le vouloir selon ton bon plaisir. Si tu veux quelque chose, mets en moi le vouloir. Parce que je crois que tu peux le faire. Mets en moi le vouloir et mets en moi aussi le faire pour l'accomplir. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'éternel. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'éternel. Quand Ève a été dans, elle était dans ce jardin et qu'elle a vu ce fruit interdit, et que le diable est venu la tenter, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a vu qu'il était bon à manger, propre à donner du discernement, agréable à la vue, etc. Et elle a commencé à manger. Quand Moïse et Aaron commencent à murmurer, pardon, Aaron et Myriam commencent à murmurer contre Moïse, ils murmurent contre lui au sujet de, de, de sa femme, etc., mais le problème, que ce soit d'Ève, que ce soit d'eux, mais aussi un peu plus tard les 250 fils de Corée qui vont s'élever contre Moïse, le problème c'est qu'ils n'ont pas reconnu Dieu dans ce qu'ils pensaient être juste. Quand Ève a voulu prendre ce fruit, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire Elle aurait dû dire « Seigneur, on me propose ceci, 
Bon, elle aurait dû se rappeler, bien sûr. On me propose ceci, mais qu'est-ce que tu en penses Quand Myriam et Aaron ont vu que Moïse avait fait quelque chose de, de bizarre, ils auraient dû prendre le temps, au lieu de se parler ensemble, prendre le temps avec Dieu et dire, Seigneur, voilà, il y a Moïse qui fait ça et, et je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'éclairer Au lieu d'ouvrir la bouche pour critiquer, pour calomnier, selon ce qu'on pense être juste, avant de parler à quiconque, il faut parler à Dieu. Avant de critiquer quiconque, il faut parler de la situation qu'on ne comprend pas à Dieu avec un cœur humble. Ça nous évitera tellement d'erreurs. La Bible dit « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi. » Ils concluent des alliances sans ma volonté, sans connaître ma volonté, sans me consulter. Ne concluons jamais des alliances sans la volonté du Seigneur. Alors j'avais encore un ou deux versets pour vous, mais on va s'arrêter là. Moïse disait, alors que le Seigneur promettait d'envoyer son ange, il a dit, non Seigneur, si tu ne pars pas toi-même avec moi, ne me fais pas partir d'ici. Et aujourd'hui, Dieu va encourager une personne, même si elle a des pensées, à revenir en arrière, au cœur de la volonté de Dieu. Dieu va encourager quelqu'un à prendre du temps à prier. Dieu va encourager quelqu'un à changer sa façon de vivre au lieu de foncer constamment dans ses projets, dans sa journée, prendre quelques minutes même, un temps consacré à Dieu pour le remettre sa journée. Dieu veut encourager quelqu'un comme Moïse à dire « Mais Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, je ne bougerai pas. » Je ne déménagerai pas, je ne vendrai pas ma maison, je ne changerai pas de travail, je ne changerai pas d'église. Je ne prendrai pas de décision, je n'achèterai pas ce, ce, ce bien qui coûte beaucoup d'argent. Il y a des choses, on peut les acheter, tu achètes un, un paquet de chips, à part faire du mal à ton corps, ça ne fera pas grand chose d'autre. Par contre, tu achètes une voiture qui coûte 30 000 dollars, ça va peut-être changer quelque chose à ta vie. Surtout si tu prends 100% de tes revenus ou de ce que tu as mis en réserve. Donc, on a besoin de le reconnaître. Et je prie que nous puissions le reconnaître. » 